அடிமைத்தனம் இந்த அடிமைத்தனம்னு ஒன்று எப்படி வந்ததுனா செல்வம் அதிகாரம் ஆல்பனம் இதெல்லாம் இருந்த ஒருத்தன் இல்லாதவனை அடிமையாக ஆக்கணும் இப்படி தான் அடிமைத்தனம் உருவாச்சு காலம் போகிற போக்கில் இதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு மனிதாபிமான மற்ற செயல்னு உணர்ந்த மக்கள் பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாங்க ஆனால் உண்மையாகவே அடிமைத்தனம் ஒழிஞ்சிருச்சா புதுசா வேலை சேர்ந்து எப்படி வேலை பண்ணுவேன்னு நினைச்சே பரவாயில்ல நல்லாதான் பண்ணு ஆமா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வீட்டுல வேலை பண்ணுவ ஒரு நாளைக்கு எட்டுல இருந்து பத்து வீட்டுல வேலை பண்ணுவேன் ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வளோனா அப்போ எட்டு பத்து வீடுனா உன் வாழ்க்கையே செம்மையா இருக்கும் பார்க்கே செம்ம வாழ்க்கையா காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஓயாம வேலை பண்ணணும் சந்தோஷமா சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஆனா இந்த பணக்காரங்க மேலெல்லாம் நல்லாதான் பேசுவாங்க நிச்சத்துல அந்த வீட்டுல இருக்கிற நாய்க்கு இருக்கிற மரியாதை கூட எனக்கு கொடுக்கறது இல்ல எவ்வளவு டைம் சொல்றது இதெல்லாம் வீட்டுல விட்டு வானு வந்து எங்க உயிரை வாங்கிட்டு மன்னிச்சுக்கோங்கம்மா இதெல்லாம் நான் கிளீன் பண்றேன் வீட்டுல நான் தனியா தான் இருக்கேன் அதுக்குதான் குழந்தைய நான் கூட்டிட்டு வரேன் அக்கா அப்போ உங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா வாழ்க்கையில சந்தோஷமே இல்லையா யார் சொன்னா மூணு விஷயம் என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தும் ஒண்ணு என் குழந்தை கூட ஆடும்போது ரெண்டு என் கனவு பத்தி யோசிக்கிறப்போ அந்த கனவு விஷயத்துக்கு அப்புறம் வரேன் அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த பார்க்கும்போது அக்கா வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னு சொன்னீங்களே அப்போ நீங்க ஒரு தனி மரமா இல்ல நான் ஒரு அச்சமிற்ற சுகந்திர பெண் பறவை என்ன இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு மாதிரி கலையா இருக்கு ஓ இன்னைக்கு தேதி ஒண்ணு இல்ல ஆக்சுவலா இந்த மார்க்கெட்ல தேதி ஒன்னாச்சு அப்படின்னா எம்எல்ஏ வந்து போனி போட்டாதான் எல்லா மக்களுக்கும் வியாபாரம் நல்லா நடக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு நம்பிக்கை அதனாலதான் மார்க்கெட் இவ்வளவு களை கட்டுது என்ன ஒரு எம்எல்ஏ கவலை மரியாதை ம் ஆமாப்பா அவர் வந்து எந்த கட்சி சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இண்டிபெண்டன்ட்டானு ஜெயிச்சிருக்காரு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மக்கள் அவர் மேலே வச்சிருக்க நம்பிக்கை இந்தாங்க நல்லதே நடக்கட்டும் நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்சுட்டீங்க இல்லை சார் கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளோ மரியாதை அவர் காசுக்காக வரலப்பா அவர் வந்து முதல்ல இருந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ்ஸு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹோட்டல்ஸு இது எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போ பதவிக்கு வந்து இன்னும் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் என்னாச்சுமா ஏன்னு தெரியலை காலையிலேருந்து ரொம்ப உடம்பு வலிக்குது எந்திரிக்க கூட முடியலை ஏதாச்சும் சாப்பிட்டீங்களா இல்ல மீனா காலையில இருந்து சமைக்க கூட இல்ல ஐயோ அப்பவே சொல்லிருக்கலாமே நான் ஏதாச்சும் பண்ணி தரட்டா உனக்கு எதுக்கு கஷ்டம் பரவாயில்ல விடு ஒரு தாய்க்கு உதவுறதுல என்ன கஷ்டம் நீங்க இருங்க நான் சமைச்சு தரேன் பரவாயில்லம்மா நேற்று நீ சாப்பாடு பண்ணி கொடுத்தல அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அவர் கூட சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் தேங்க்ஸ்மா சரி வாய உட்கார கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் இல்லைம்மா ரொம்ப வேலை இருக்குது நான் போயிட்டு வரேன் 
எப்ப பார்த்தாலும் வேலை வேலை வா உட்காரு கொஞ்சாச்சும் ரெஸ்ட் எடு ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு நினச்சேன் நீ ஏன் இவ்வளோ வேலை பண்ணுற என்ன கஷ்டம் உனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா ஏன் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சு தருவ அதுவே உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நான் அதை கேட்கக்கூடாதா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் எங்கள் ஊரில் ஒரு பையனை லவ் பண்ண ஆனால் நாங்கள் வேறு வேறு ஜாதின்னு ரெண்டு பேரும் வீட்லேயும் ஒத்துக்கல ஜாதி ஜாதின்னு ஒரு சாபத்தினால வீடு விட்டு ஓடி வந்தோம் சிட்டியில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்கள் வீடு ஒரு பெரிய அரண்மனை இல்லை அவனும் ராஜாவா என்னன்னு தெரியல ஆனால் என் வீட்டுக்கு நான் தான் ராணியாக இருந்தேன் அவ்வளோ காசு இல்லைனாலும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டான் எங்கள் குட்டி உலகத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இவ பிறந்தா இப்படி நல்லா போகிறேங் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் அவன் ரத்த ரத்தமாக வாந்தி எடுத்தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவங்க என்னென்னவோ சொன்னாங்க எனக்கு அது கேன்சர்னு மட்டும் புரிஞ்சிச்சு கேன்சர் பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது பணக்காரனாக இருந்தால் கொஞ்ச நாள் பொழைக்கலாம் எங்களை மாதிரி இழைக்கலாம் சொல்லவே வேணாம் தலைவர் ரஜினி சொன்ன மாதிரி சாகர நாள் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா வாழ்கிற நாள் நரகமாயிடுமா அதே மாதிரி எங்கள் வாழ்க்கையும் நரகமாயிடுச்சு அவனுக்கு கேன்சர் வலி விட எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் தனியாக விட்டு போகிற வலி ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவோன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு அந்த கஷ்டத்திலேயே அவன் போயிட்டான் இப்போது அந்த நேரத்தை மறுபடியும் வாழ முடிஞ்சிச்சுன்னா அவனை நிறுத்தி சொல்லணும் நான் குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்கிறேன் நானும் நல்லா வாழ்றேன் நீ பயப்படாதன்னு சொல்லணும் ஆனா முடியாது எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல நீ சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போற எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஆசை என் குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு தரணும் சரி அதுக்கு ஏதாவது யோசிச்சு வச்சிருக்கியா எனக்கு ஒரு சின்ன கனவு இருக்கு நான் நல்லா சமைக்குவேன் நீங்க கூட சொன்னீங்களே நேத்து சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சுன்னு என் கனவு என்னன்னா சொந்தமா ஒரு ஹோட்டல் திறக்கணும் அப்படியே கொஞ்சம் பெருசா பண்ணி அதுல வர காசுல என் குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு தரணும் நல்ல ஐடியாவாக தான் இருக்குது ஆனால் வீட்டையும் நடத்தணும் குழந்தையும் பார்த்துக்கணும் அதில் பிஸ்னஸும் இதெல்லாம் எப்படி முடியும் அது ஒரு தனி பெண்ணால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா ஒரு தனி பெண்ணால் முடியுமாவா ஒரு பெண்ணால் பண்ண முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பொண்ணு நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நானும் பண்ணுவேன் மீனா நேற்று நீ சொன்னதெல்லாம் யோசித்தேன் நீ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது சொல்லட்டா ஆ சொல்லுங்க நம்ம ஏரியா எம்எல்ஏ ரொம்ப நல்லவர் ஜனங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப் கேட்டாலும் பண்ணுவார் எனக்கும் அவரை தெரியும் நான் வேணா அவர்கிட்ட பேசி உனக்கு வட்டிக்கு காசு வாங்கி தரட்டா உங்ககிட்டே கொஞ்சம் காசு இருக்கும்ல ரெண்டையும் சேர்த்து நீ ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கலாம் 
உங்களுக்கு ஏமா சும்மா கஷ்டம் ஒரு தாய்க்கு உதவுறதுல என்ன கஷ்டம் ஆமா பாப்பா இங்க பக்கத்து வீட்டு பாட்டி கிட்ட காசு கொடுத்து பாத்துக்க சொல்லிருக்கேன் மணி அடிச்சு வெளியில கிளம்புனோம் மலர் வர வர நாங்க லக்ஷ்மணா வண்டி ரெடியா ஆ வாங்க வாங்க மலர் உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா சாரி சார் வர லேட் ஆயிடுச்சு ஐயோ சாரி எல்லார்கிட்டங்க நீங்க प्रेग्नட்டா இருக்கு தெரியல எனக்கு நீங்க प्रेग्नட்டா இருக்கீங்க தெரிஞ்சா நான் நானே வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் உள்ள வாங்க முதல்ல இல்ல பரவாயில்லை சார் ஆட்டோ வெயிட் பண்ணுது நாங்க கிளம்புறோம் அப்படிங்களா லக்ஷ்மணா थैंक यू सर थैंक यू अलावेना நீங்க ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வாங்க யாராச்சும் கூட அனுப்பட்டும் இல்ல சார் இவங்க இருக்காங்க நான் போறேன் சரி ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வாங்க வாமினா போலாம் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போற ஒரு ஹோட்டல் கொஞ்ச நாளா மூடி இருக்கு அத லீஸ்க்க விடுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதை எடுத்து நடத்தலாம்னு இருக்கேன் அந்த ஹோட்டல் மெயின் மார்க்கெட் இடத்துல இருக்கு நான் சாப்பாடு சுத்தமா டேஸ்டா பண்ணாலே போதும் ஜனங்க கண்டிப்பா வருவாங்க நல்ல ஐடியாவா இருக்கே நான் சாப்பாடு ஹோட்டல் சாப்பாடு மாதிரி இல்லாம வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி டேஸ்டா பண்ணலாம்னு இருக்கேம்மா எனக்காக இவ்வளோ எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா தேங்க்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அன்னைக்கு என்ன சொன்ன ஒரு பொண்ணால் பண்ண முடியாததுன்னு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பொண்ணு நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு சொன்னல்ல போய் பண்ணு கடலா சூப்பரா இருக்கே தேங்க்ஸ்மா எனக்கு தோசை செஞ்சு தர மாட்டியா ஆ ஒரு நிமிஷம் ஓ பொது கடையா ரெண்டு தோசை தாங்க இல்ல இல்ல ஒன்னு போதும் சார் தோசை நல்லா இருக்குல்லம்மா சூப்பராக இருக்கு இன்னொரு தோசை கொடுத்துருங்க ஆ ஆ சரி எனக்கு ஒரு மசால் தோசை ஆ ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ரெண்டு தோசை ஆ எனக்கு ஒரு தோசை சரி அக்கா எனக்கு அப்படியே ஒரு ரெண்டு தோசை பார்சல் ஆ கொஞ்சம் சட்னி இப்போ தர கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னடா ஹோட்டல் 
வீட்ஸ் அப்பார்ட் மாதிரி இருக்குதுன்னு எல்லோரும் அங்கேயே போகிறாங்க சார் அதனால தான் சார் நம்ம பிஸ்னஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது என்னடா சொல்கிற அந்த சின்ன ஹோட்டல் நமக்கு காம்படிஷனா ஆமாம் சார் சார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் சமைக்கிறா ரொம்ப சுத்தமாகவும் சமைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் அங்கே போகிறாங்க சார் ஏண்டா இதெல்லாம் நான் வந்து ரெண்டு மாதம் கழித்து ஹோட்டலுக்கு வரும்போது தான் சொல்வீங்களா இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டேங்களா என்னடா ஹோட்டல் நடத்துறீங்க இங்கே சரி இப்போ ரெண்டு நாளில் கஸ்டமர் வருவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ ஹோட்டலில் ரெடி பண்ணுங்க சார் டேய் நீ அந்த ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லி இமீடியட்டா அப்படியே ரெண்டு இட்லி சொல்லு வணக்கண்ணா வாய் ஆ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரை உக்காரு சொல்லுங்கண்ணா நான் ஸ்ட்ரைட்டாக மேட்ருக்கே வந்துடுறேன் நம்ம ஹோட்டல் முன்னாடி ஏதோ ஒரு பொண்ணு புதுசாக ஒரு ஹோட்டல் திறந்துருக்காளா நீ என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல அது ரெண்டு நாளில் காலி பண்ணுற சரியா அதெல்லாம் பண்ணிடலாண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் ஏன் கண்ட்ரோல் வருமா என்னான்னு எனக்கு தெரியலண்ணா டேய் ஒரு குற்றவாளிய அடிக்கிறதுக்கோ இல்லையா திட்டுறதுக்கோ கூட போலீஸ் குரிமை இல்லை ஆனால் நம்ம ஸ்டேஷனில் வச்சு உரிக்கிறது இல்லை அதை விடு கோர்ட்டை தவிர மிச்ச யாருக்கும் குற்றவாளின்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு உரிமை கிடையாது ஆனால் நம்ம டிபேட் ஷோலாம் வச்சு முடிவு பண்ணுறது இல்லை ஏன் பண்ணுறோம் அதிகாரம் அந்த அதிகாரம் ஊங்கிட்ட இருக்கு அந்த அதிகாரத்தை போய் யூஸ் பண்ணு சரியா பண்றியா சரி கிளம்பு டே அவங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிடு சரிண்ணா நான் போயிட்டு வரேன் ம் போயிட்டு வா ஐயோ எவ்வளோ நேரம் பிளேட்டை கிளீன் பண்ணுவேன் சீக்கிரம் கொடு பசி எடுக்குது சுத்தம் சோறு போடும் எப்படா இருக்கு கடை ஆ நல்லா தான் இருக்குண்ணா ஆ இல்லைண்ணா நல்லாவே இல்லை ஏ நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க எல்லாத்தையுமே நிறுத்துங்க மாமா ஏ நிறுத்துமா நீ ஃபர்ஸ்ட் வேலை எல்லாம் நிறுத்து வா வேலை வா வேலை வா என்னாச்சு எட்டுலேருந்து பத்து பேர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கம்மா நீ சாப்பாடு கொஞ்சம் கூட சுத்தமாக பண்ணுறது இல்லை க்ளீனாக பண்ணுறது இல்லைன்னு ஐயா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறீங்க ப்ராப்பர் எதுவுமே பொமிஷன் வாங்கல எது இருந்தாலும் ஐயா கிட்ட பேசிக்கோங்க வாங்க வெளியே <laughs> 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 சார் எங்களுக்கு இந்த ஏரியா எம்எல்ஏ தெரியும் நீங்க இப்படி அநியாயம் பண்ணா நாங்க அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும் ஹலோ ஆமாலர் சார் யாரோ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரா சார் மீனா கடைக்கு வந்து ஒரே அராஜகம் பண்றாங்க சார் அப்படியா கொஞ்சம் வந்து என்னன்னு கேக்குறீங்களா சார் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு என்ன சொல்றாங்க நம்ம ஏரியலயா ஆமா சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரீங்களா சார் இங்க தான் ஹோட்டல்ல இருக்கு இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல வரமா நன்றி சார் ஆ பரவாலமா வாய்ப்பு <laughs> எல்லாம் சும்மா சொல்லாதீங்க சார் கம்ப்ளைண்ட் வந்ததால தான் நாங்கள் வந்தோம் கம்ப்ளைண்ட் வரலாம்னா நாங்கள் ஏன் சார் வரோம் சார் இவங்க சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை சார் இவங்க ரொம்ப க்ளீனாக பண்ணுறாங்க சார் சரி இருமா நான் பேசுகிறேன் இதோ பார்ப்பா ஏழைப்பட்டவங்களுக்கு ஏதாவது நான் வந்து நிற்பேன் இவங்க கரெக்டாக தான் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சும்மா இது மாதிரி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க முடியாது இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது நான் ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு மாதம் தான் ஆச்சு வட்டிக்கு காசு வேற கட்டணும் இப்போதான் ஹோட்டல் நல்லா போகுது இதை நம்பி தான் என் வாழ்க்கை என் குழந்த வாழ்க்கையும் இருக்கு சார் தயவு செஞ்சு அப்படியெல்லாம் பண்ண வேணான்னு சொல்லுங்க சார் சார் எட்டுலேருந்து பத்து பேர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டாக இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே கடைசியாக இந்த ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்ருக்காங்க அங்கேலேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்ததால தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் சார் இப்போ நான் ஆக்ஷன் எடுக்கலனா மேல் ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு ப்ரெஷர் வரும் அதுவும் தாண்டி நாளைக்கு இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஜனங்களுக்கு தான் கஷ்டம் 
ஸோ சார் ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு என்டர்டெயின் பண்ணாதீங்க ஜனங்க நல்லதுக்காக யோசிங்க சார் மா இந்த ஹோட்டலை வச்சுட்டு ஏமா இவ்வளோ கஷ்டப்படுற இவங்க நான் சொல்கிற பேச்சு கேட்க போகிறதில்ல எப்படியாவது உங்களை காலி பண்ண தான் வைக்க போகிறாங்க ஏமா இவ்வளோ கஷ்டப்படுற உனக்கு என்ன உனக்கும் உன் குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வேணும் அவ்வளோதானே நீ வா இன்றைக்கி நான் வேலை தரேன் உனக்கு சந்தோஷமாக வந்து வேலை செய் என்னம்மா சொல்கிற சார் இது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கனவு சார் இதுக்காக அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஏதாச்சும் பார்த்து பண்ணுங்க சார் அப்போ என் மேலே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையாமா அப்படி இல்லை சார் ஒரு நிமிஷம் சரி நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படி ஏதாவது வேலை வேணும்னா நம்ம ஹோட்டலுக்கு வர சொல்லுங்க நான் பேசி வைக்கிறேன் ஒரு நல்ல வேலையாக போட்டு தர சொல்கிறேன் சரி அப்போ நான் எம்எல்ஏஸ்தான் வர சொல்லியிருந்தாருங்க எனக்கு ஒரு வேலை போட்டு தரேன்னு சொன்னாரு அதனால தான் நான் வேலை தேடி வந்தேன் ஏமா எம்எல்ஏ சொன்னாலும் வந்துடுவியா வேலைலாம் கிடையாது போமா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் அவர் சொன்னதுனால தான் நான் வந்தேன் ஆமாம் இதுக்கு முன்னால் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஏழை காசுக்காக வேலை பார்க்குறான் ஆனால் ஒரு பணக்காரனோட காசு அவனுக்காக வேலை பார்க்குது ஒரு சராசரி மனுஷனோட நியாயமான கனவு ஒருத்தன் பேராசைக்காக பறிக்கப்படுதுன்னா இதுக்கு பேர் என்ன செல்வம் அதிகாரம் ஆள்பலம் இதெல்லாம் இருக்க ஒருத்தன் இன்னைக்கும் இல்லாதவன் மேலே ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் ஆதிக்கத்தை செலுத்திட்டே தான் இருக்கான் உண்மையாகவே அடிமைத்தனம் ஒளிந்து விட்டதா என்னம்மா பார்த்ததெல்லாம் தேய்ச்சி கழுவு டெய் மச்சா ரெண்டு மாசமாக நம்ம ஹோட்டலில் கஸ்டமரே இல்லை ரெண்டு நாள் முன்னாடி எம்எல்ஏ நம்ம ஹோட்டலுக்கு வந்தார் நம்ம மேனேஜர் அவர்கிட்ட ஏதோ பொண்ணு ஆப்போசிட்டில் ஹோட்டலுன்னு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தார் அதுக்கு நம்ம எம்எல்ஏ ரெண்டே நாளில் நம்ம ஹோட்டலில் பழைய மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரியே என்ன மாயமோ மந்திரமோ அப்படியே ஆயிடுச்சு எவ்வளோ பணமோ பிஸ்னஸும் இருந்தோ என்னோட ஒரு சின்ன கனம் உங்களால் பொறுத்துக்க முடியல என்னம்மா சொல்ற உங்க செல்வம் அதிகாரம் ஆள்பலம் என் கனவு வேணா உடைக்கலாம் ஆனா என் நம்பிக்கவே இல்லை